Now let us look at the role of outsourced logistics provider. Outsourced logistics provider जो हैं वो बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं. Three PLs would be a part of it. लेकिन हम इसकी ज़रा progression को देख लें. जो conventional आपके पास logistics service provider थे और आजकल के क्या dynamics हैं. इसके ऊपर ज़रा एक overview देख लेते हैं. Okay. Uh, if you see this figure, traditionally we had the one PL. It would be like a shipper or a consignee. Traditionally, conventionally, यही use किया जाता था. Then a two PL came. Two PL were like the individual acid-based provider of logistic services. ये सिर्फ और सिर्फ shipper और consignee नहीं था. ये acid-based provider था. उसके साथ आपको उसकी insured insurance या उसके जो title of that product वो भी लेता था. Then three PL came or still existent, quite attractive right now as well. Firms that manages and or provides multiple logistic services for use by customers. बहुत सारी multiple logistical services आपको provide करेंगी. उनको आपने three PLs का नाम दे दिया. Then four PLs. This is something new right now. Uh, firms that provide broader scope of services to help manage manage elements of supply chain. ये सिर्फ जैसे आपको ना सिर्फ transportation बल्कि warehousing plus some specialized activities in the warehousing वो भी provide की तो वो आपके पास 4 PL के scenario में चला गया 3 PL में आपके पास जो services थी that would be like I am providing you let's say the intermodal services तो multiple logistical services provide कर रहे हैं मैं आपको storage की facility भी provide कर दूँगा लेकिन यहाँ पर warehouse या storage में specialized functions को भी perform किया जा रहा है light assembly functions भी perform किए जा सकते हैं पोस्टपोन भी किया जा सकता है कोल्ड स्टोरेजेस भी स्पेशलाइज्ड फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे हैं और उसके साथ साथ मैं आपकी ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी भी प्रोवाइड करूंगा और टिल द टाइम इट रीचेस द डेस्टिनेशन मैं तब तक आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं नाउ व्हाट अबाउट 5 पीएल द कंपनीज दैट एग्रीगेट डिमांड्स ऑफ 3 पीएलस इनटू बल्क वॉल्यूम्स टू नेगोशिएट बेटर रेट्स विद एयरलाइंस एंड शिपिंग कंपनीज वो कंपनीज हैं जो के 3 पीएलस बहुत सारे 3 पीएलस की डिमांड को इकट्ठा कर लेती हैं बल्क वॉल्यूम में और फिर नेगोशिएट करती हैं विद एयरलाइंस एंड शिपिंग कंपनी सो दैट दे कैन प्रोवाइड बेटर ट्रांसपोर्टेशन तो ये एक मैकेनिज्म बन गया है पीएल राधर देन अफेरा मेरा देन एलएसपी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स कैन रेफर टू एनी ऑफ और ऑल ऑफ दी अबव यानी आप वन पी एल है टू पी एल है थ्री पी एल फोर पी एल और फाइव पी एल यू कैन कॉल दम एल आप उनको एल का नाम दे सकते हैं दे कुड बी एनी वो इनमें से वो शायद सिर्फ कंसाइन नहीं हो हो सकता है सिर्फ एसिड बेस्ड प्रोवाइडर ऑफ लॉजिस्टिकल सर्विस हो हो सकता है वो कंपनी आपको डिफरेंट मल्टीपल लॉजिस्टिकल सर्विस प्रोवाइड कर रही है या बहुत सारे सप्लाई चेन के एलिमेंट्स आपको प्रोवाइड कर रही है ब्रॉडर स्कोप में या वो एग्रीगेट कर रही है सबकी डिमांड को निगोशिएट कर रही है आपके बिहाफ पर विद डिफरेंट कैरियर दे कैन ऑल बी एल कोई भी एल हो सकता है देन लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स अगर आप If you see this figure, there are एक तरफ आपके पास competitive threats मौजूद हैं large shippers, large asset owners, private equity and government sponsored entities. At the horizontal axis, you have the bubble size, that is the geographical diversity. तो जितना बड़ा bubble size है, उतनी ज़्यादा geographical diversity आपके पास होगी. Then at the vertical axis, you have fewer to shipping offerings आपके पास, which could either be fewer to greater or upper side pay if you see you have like heavier asset asset intensity hai, which could either be lighter towards the heavier so if you look at shipping offering you have heavier ko agar aap dekhen, with fewer fewer service offerings so wo rails or ocean liners these are the ones that you have service offer karte hai, यानी ऐसे एल एस पी हैं जो कि हैवियर एसिड इंटेंसिटी ले सकते हैं बट फ्यूअर सर्विस ऑफरिंग वुड बी देयर देन मूविंग अपवर्ड द ट्रक इज देयर इन बिटवीन है लाइटर टू हैवियर के मोड में है बट द सर्विस ऑफरिंग इज आल्सो लाइक फ्रॉम फ्यूअर टू ग्रेटर देन यू हैव लाइक इंटीग्रेटर्स देयर इंटीग्रेटर्स वुड बी लाइक ग्रेटर सर्विस ऑफरिंग एंड टूवर्ड्स हैवियर वन देन लॉजिस्टिकल प्रोवाइडर्स आर ऑल्सो देयर तो वट डज इट मीन आपके पास Moving towards logistics is like moving towards your greater service offering as well as lighter asset intensity. 
तो लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज इसी तरह इन कैंपस की जाती हैं तो एल एस पीज दे एक्चुअली प्रोवाइड सच काइंड ऑफ थिंग्स जो कि जियोग्राफिक डायवर्सिटी अगेंस्ट योर कंपेटिटिव थ्रेट्स उसको एक बैलेंस आउट करते हैं उसमें एक बैलेंसिंग सिनेरियो क्रिएट करते हैं ताकि बहुत ज्यादा जो है वो आपके जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज्यादा जो है वो एक नॉर्मली क्रिएट ना हो सो आउटसोर्स लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स दे प्रोवाइड न्यूमरस काइंड ऑफ एक्टिविटीज ये आउटसोर्सिंग जो लॉजिस्टिकल एक्टिविटी है ये बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी हुई है खासतौर पर उन कंपनीज के लिए दो हु कैन नॉट हैव लाइक सो मच इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट इन देयर लॉजिस्टिकल एक्टिविटी के वो उसको उसको बेयर नहीं कर सकती एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है दे माइट नॉट हैव दी एक्सपर्टीज टू एक्चुअली गो फॉर सच थिंग तो वहां पर एल एस पीज आर एक्चुअली वेरी अट्रैक्टिव टू दैम और ये आउटसोर्सिंग ऑफ योर लॉजिस्टिकल एक्टिविटी ये आपके कंपेटिटिव एडवांटेज में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है थैंक यू